നമസ്കാരം അറേബ്യൻ എക്സ്പ്രസിന്റെ ഒരു പുതിയ അധ്യായം തുടങ്ങുകയാണ് അറേബ്യൻ മണ്ണിൽ നിന്നുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അറേബ്യൻ എക്സ്പ്രസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരു റമദാൻ കാലം കൂടി വിടവാങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് നന്മയുള്ള കുറെ മനസ്സുകളെ കൂടി ഈ കാലത്ത് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ സംഗമ നാടാണ് യു എ ഇ ജാതിയുടെയോ മതത്തിൻ്റെയോ അതിർവരമ്പുകൾ ഇവിടെ ഒന്നിനും തടസ്സമാകാറുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അംബികയും കുടുംബവും ഒരുക്കുന്ന ആഹാരം ഒട്ടേറെ പേരുടെ നോമ്പു തുറക്കെ വിഭവമാകുന്നതും അവരുടെ മനസ്സും വയറും നിറയ്ക്കുന്നതും ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൻ്റെയും പേരിൽ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ ലോകത്താണ് അംബികയെ പോലുള്ളവർ മാതൃകയാകുന്നത് ഉള്ളവൻ ഇല്ലാത്തവന് നൽകണമെന്ന ആപ്തവാക്യം ഉൾക്കൊണ്ട് തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ വിശപ്പകറ്റാനായി ഈ പുണ്യമാസത്തിൽ അംബിക ഏറെ ഇഷ്ടത്തോടെ ആഹാരമൊരുക്കുന്നു യുണീക് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കേരളയുടെ വളണ്ടിയേഴ്സ് വഴിയാണ് ആവശ്യമുള്ളവരിലേക്ക് സ്നേഹവും കരുതലും നിറച്ച ആ ഭക്ഷണ പൊതികൾ എത്തുന്നത് യു എഫ് കെൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് കണ്ടു ഞാൻ കുറച്ച് പേരെ സഹായിക്കുന്ന അവർ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ ഒരാഗ്രഹം തോന്നി അപ്പോൾ ഞങ്ങളും അതിലൊരു പങ്ക് ചേരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അജ്മാനിൽ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ കുറച്ച് പേര് നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറച്ച് ഭക്ഷണവും നോമ്പ് തുറ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനൊരവസരം കിട്ടി അതിന് യു എഫ് കെയും അതിന് പിന്നെ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സഹായിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവരിൽ ഏറെയും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളെയൊക്കെ ആശ്രയിക്കാറാണ് പതിവ് എന്നാൽ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് തൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്കെന്ന പോലെ ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കി നൽകുന്നു ഇവർ കുടുംബവും സഹായത്തിനുണ്ട് പാക്കിങ്ങിനും മറ്റും മക്കളും എത്തും കുഞ്ഞു മനസ്സിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പങ്കുവയ്ക്കലിൻ്റെയും യഥാർത്ഥ സന്ദേശം എത്തിക്കാൻ ഇതിലും നല്ല വഴി മറ്റെന്താണുള്ളത് താനും തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരും എന്നുള്ള ചെറിയ ലോകത്തു നിന്നും തനിക്കപ്പുറമുള്ളവരുടെ വിശപ്പിൻ്റെ വിളി കേൾക്കണമെങ്കിൽ നന്മയുള്ള മനസ്സു വേണം സഹായിക്കാനുള്ള സൗമനസ്യവും സമയവും വേണം ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പുറകെ വരുമെന്ന് പറയും അംബിക നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു പങ്ക് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് വലിയൊരു പുണ്യമാണ് അപ്പം ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഇത് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇനിയും കുറച്ച് വീട്ടമ്മമാറും മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വലിയൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് യു എഫ് കെ ടീംസ് ഇല്ലാതെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത ദിവസം യു എഫ് കെൻ്റെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് അവരാണ് എടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊടുക്കുക സാധനങ്ങൾ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അവരെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് തന്നെ വലിയൊരു കണ്ണൂർ പള്ളിക്കുളം അമ്പാടി വീട്ടിൽ രവീന്ദ്രൻ നായരുടെയും ഉഷയുടെയും മകളാണ് അംബിക ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഭർത്താവ് സുനീഷും നല്ല പാതിക്ക് കട്ട സപ്പോർട്ട് തന്നെ അവർ ഓൺ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളായ ദർശനും ദേവനയും അമ്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ദുബായിലെത്തിയ അംബികയും കുടുംബവും ഇതിനു മുൻപും തങ്ങൾക്കാകുന്ന സഹായങ്ങൾ ഇവിടെയും നാട്ടിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട് മുന്നോട്ടുള്ള വഴികളിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഇരുളു നിറഞ്ഞ ജീവിതങ്ങളിൽ ചെറിയ പ്രകാശമെങ്കിലും നിറയ്ക്കണം എന്നതാണ് ഇവരുടെ ആഗ്രഹം ബെന്യാമിന്റെ ആടുജീവിതം വായിച്ച് കണ്ണു നനയാത്ത ഏത് പ്രവാസിയാണ് ഉള്ളത് കെട്ടുകഥയോ അഭിനയമോ അല്ല മരുഭൂമിയുടെ ഉള്ളറകളിൽ കാലികളെ മേച്ചുകൊണ്ട് അന്നന്നത്തെ അന്നത്തിനായി വക കണ്ടെത്തുന്നവർ ഈ നോമ്പുകാലം അവർക്കെങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു മാജിക്കുകാരൻ തന്റെ മാന്ത്രിക വടി വീശിയെപ്പോഴുണ്ടായ രാജ്യം കണ്ണുചിമ്മാത്ത വെള്ളിവെളിച്ചത്തിൽ എപ്പോഴും തിരക്കിലമരുന്ന നഗരങ്ങൾ എന്നാൽ ഈ സുഖശീതളിമയ്ക്കപ്പുറം പുറം ലോകവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാതെ കഴിയുന്ന ചിലരുണ്ട് ആടുകളെയും ഒട്ടകങ്ങളെയും ഒക്കെ പരിപാലിച്ച് അവരുടേതായ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നവർ അന്നം കണ്ടെത്തുന്നവർ ബെന്യാമിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നജീബുമാർ സാധാരണ റമദാൻ കാലത്ത് ഒട്ടേറെ സംഘടനകളും സന്നദ്ധ സേവകരുമൊക്കെ ഭക്ഷണ പൊതികളുമായി ഇവിടേക്ക് എത്താറുണ്ട് എന്നാൽ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് വ്യാപനത്തോടെ ഇത്തവണ അതും കുറഞ്ഞു എന്നാൽ ചുരുക്കം ചിലർ ഇത്തവണയും അവരെ ഓർത്തു സഹായവും എത്തിച്ചു കാനോപ്പി ഗ്ലോബൽ ഇമിഗ്രേഷൻ എന്നൊരു സ്ഥാപനവും ഒപ്പം കിടുക്കാച്ചി എന്ന സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയും 
കുറച്ച് പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളും കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഇത്തവണയും ഇവരുടെ ഇടയിലേക്കെത്തി കാനോപ്പി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് എം ഡി രാകേഷ് ബാബു പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് കേരളത്തിൽ പ്രണയം വന്നിരുന്നു രണ്ട് പ്രളയം നമ്മൾ അതിജീവിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളീയർ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വളരെ മെഡിക്കലാണ് ഈ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് കാലത്ത് നമ്മൾ അവനവൻ്റെ പരിമിതി വളരെയധികം പരിമിതിക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത് ശാരീരികമായ അകൽച്ച നമ്മൾ പാലിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത് മാനസികമായ എളുപ്പം നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട ഒരു അവസരമാണിത് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് രാജേഷ് രാജേഷിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അർഹിക്കുന്നവർക്ക് സഹായം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളൊരു വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് നമുക്ക് കൂട്ടായ്മയോടെ ആകുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ സംരംഭമായിട്ട് മാറുകയും പലർക്കും ഇതിൽ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു അവസരത്തിൽ എങ്ങനെ സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം നമുക്ക് അവരുടെ താ നീക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ എങ്ങനെ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു അവസരമാണ് നമ്മളിതിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താ പറയുക നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷവാന്മാരാണ് ഇങ്ങനൊരു സഹായം ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിലും രാജേഷിനെ പോലുള്ള പ്രവർത്തകർക്ക് ഇത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഒരു പ്രചോ പ്രചോ പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയും ഞങ്ങൾക്ക് നഗരത്തിന്റെ സുഖശീതളിമയിൽ നിന്നും കിലോമീറ്ററുകൾ മാറി കണ്ണെത്താത്ത ദൂരത്തോളം പടർന്നു കിടക്കുന്ന മരുഭൂമിയിൽ കഠിനമായ കാലാവസ്ഥയിലും അതിജീവനത്തിന്റെ മാർഗം തേടുന്നവർ ദുരിതകാലത്തിനപ്പുറം അതിജീവനത്തിന്റെ പുതിയ സൂര്യൻ പ്രകാശം പരത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ മുന്നോട്ടു നടക്കുകയാണ് ഇവർ ഒരു നാളുമില്ലാത്ത അനുഭവങ്ങളാണ് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് ലോകമെങ്ങുമുള്ളവർക്ക് നൽകിയത് പലരും രോഗത്താൽ വലഞ്ഞു ദുബായിലുള്ള പടന്നക്കാരും കിദ്മത് ഹെൽപ് ഡെസ്ക് പ്രവർത്തകരും സഹായ ഹസ്തമേകുകയാണ് പലർക്കും യു എ യിലും ദുബായിലും കോവിഡ് പത്തൊൻപത് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കാത്തതായി നിരവധി പേരുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള തങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരെ തേടിപ്പിടിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണവും മറ്റും എത്തിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് കിദ്മത് ഹെൽപ് ഡെസ്ക് വോളണ്ടിയർമാർ രോഗബാധിതരായവരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ട മുൻകരുതലും കൌൺസിലിംഗും നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പടന്നക്കാർക്ക് പുറമെ മറ്റു നാട്ടുകാർക്കും രാജ്യക്കാർക്കും കിദ്മത്ത് ഹെൽപ് ഡെസ്കിന്റെ സഹായം എത്തിച്ചു നൽകുന്നുണ്ട് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി പടന്ന ഇസ്ലാഹി സംഘം എ പി ഇ കെ സുന്നി കെ എം സി സി യൂത്ത് ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ സംഘടനകളുമായി കൈകോർത്താണ് റിലീഫ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നേറുന്നത് ആറായിരം മുകളിൽ ഇഫ്താർ കിറ്റും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കിറ്റുകളും നൽകിക്കഴിഞ്ഞു കിദ്മത് ഹെൽപ് ഡെസ്കിന്റെ കോർഡിനേഷനിൽ നാട്ടിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും പെട്ട ജനങ്ങളും സംഘടനകളും തോളോടു തോൾ ചേർന്നപ്പോൾ അകന്നു പോയത് കോവിഡ് കാലത്തെ ദുരിതമാണ് എ സി മുനീർ സി എച്ച് ഷംസീർ ഷബീർ അലി റസാഖ് പി സി റാഷിദ് പി വി ഷഫീഖ് ടി കെ ഷാക്കിർ തുടങ്ങിയവരാണ് ഹെൽപ് ഡെസ്കിന്റെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പടന്ന പഞ്ചായത്തിലെ ആയിരത്തി നാനൂറോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി റിലീഫ് കിറ്റ് എത്തിച്ചു നൽകി ഇസ്മയിൽ ഹാജി വി കെ പി മുഹമ്മദ് അസ്ലം പി വി ഷാജഹാൻ വി കെ അബ്ദുൽ ഖാദർ കെ വി നൌഫൽ പി കെ സി അബ്ദുൽ റഹീം ബി എസ് തുടങ്ങിയ നൂറോളം വോളണ്ടിയർമാരാണ് പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പടന്ന ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാം ദർസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പോഷക സംഘടനയാണ് കിദ്മത്തുൽ ഇസ്ലാം സംഘം ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ സി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ഹാജി സെക്രട്ടറി യു കുഞ്ഞിമൊയ്തീൻ കുട്ടി ഹാജി ബോംബെ ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ സി മുഹമ്മദ് ഹാജി തുടങ്ങിയവരുടെ മാർഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് നാട്ടിലെ വിവിധ സംഘടനകളും ക്ലബുകളും കൂട്ടായ്മകളും ഒരുമിച്ച് നിന്നാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കോവിഡ് കാലമായതോടെ പതിവ് വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളും കൂടിക്കാഴ്ചകളും ഇല്ലാതായ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് പുതിയ അനുഭവമായിരുന്നു ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം എ യൂസഫ് അലിയുടെ സൂം മീഡിയ മജ്ലിസ് കോവിഡ് കാലത്തെക്കുറിച്ചുൾപ്പെടെ സംസാരിച്ച യൂസഫ് അലി ഈ പ്രതിസന്ധി താൽക്കാലികം മാത്രമാണെന്നും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ഇത് തരണം ചെയ്യുമെന്നും പറഞ്ഞു ലോക ജനത പരീക്ഷണ കാലത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു ലുലു ഗ്രൂപ്പ്
എന്നാൽ ശക്തമായി നേരിടുകയാണ് ഏക പോംവഴിയെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഞാൻ അടക്കമുള്ള റീറ്റെയിൽ സെക്ടറിന് വളരെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിലും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടും അപകടകരമായ ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോ നടന്നു പോകുന്നത് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് ഹോപ്പിലൂടെയാണ് അപ്പോ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തീർന്ന് വീണ്ടും നല്ലൊരു നാളെ വരും എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അതിനുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടി കാരണം ഇത് ഒരു മതത്തിനോ ഒരു വർഗത്തിനോ ഒരു ജാതിക്കോ ഒരു മതത്തിനോ ഉള്ളൊരു പരീക്ഷണമല്ല ലോക ജനതയ്ക്ക് മുഴുവനുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമാണ് കോവിഡ് കാലം തന്നെ മാറ്റിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ വായനയ്ക്കായി അധികം സമയം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചുവെന്നുള്ളത് ഏറെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം നേരത്തെ യാത്രക്കിടയിൽ മാത്രമാണ് വായന നടന്നിരുന്നത് ഇന്ന് കൂടുതൽ സമയം വായിക്കാൻ കണ്ടെത്തുന്നു പെരുന്നാളിന് വസ്ത്രമെടുക്കാൻ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം മുൻകൂറായി അനുവദിക്കണമെന്ന് തന്റെ ധനകാര്യ മന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒമർ ബിൻ അബ്ദുൾ അസീസും വീണ്ടും വായനയിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒമറിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയാണ് യൂസഫ് അലി അവസാനിപ്പിച്ചത് ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം തരാം പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഒമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് എന്ന രാജാവ് ഒരു മാസം ജീവിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് എഴുതി തന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം തരാം അപ്പോ നമ്മൾക്ക് ആർക്കും ആരെ പറ്റിയും ഗ്യാരണ്ടി ഞാനൊരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലേക്ക് മാറും അപ്പോ അമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് രാജാവിന് ഒരു മാസത്തെ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തില്ല കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് യു എ ഇ അടക്കമുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടുതലുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം വിദ്യാഭ്യാസപരമായും വ്യവസായപരമായും ഒക്കെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആളുകൾ മറുനാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് കേരളം മാറേണ്ടതാണ് കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ടാകണം ഏതെങ്കിലും പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് എതിർത്തോൽപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവണത മാറണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊച്ചിയിലേതുപോലെ തിരുവനന്തപുരത്തും ലുലു മോൾ തുറക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എന്തുകൊണ്ട് വുഹാനിൽ പോയി പഠിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു ഇതെല്ലാം ഇനിയെങ്കിലും മാറിയേ തീരൂ മടങ്ങിപ്പോകുന്ന പ്രവാസികൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും പ്രധാന പ്രശ്നമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കോവിഡ് കാലത്തെ ഈ പ്രതിസന്ധി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത് താൽക്കാലികം മാത്രമാണ് കോവിഡ് ബിസിനസ്സിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് അതിജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടായേ കഴിയൂ കേരളത്തില് ഭാവി തലമുറക്ക് ജോലി കൊടുക്കാനുള്ള സന്ദർഭങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായേ കഴിയൂ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സന്ദർഭങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ദുഃഖിക്കേണ്ടത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ഇപ്പൊ മടങ്ങി പോകുമ്പോ ഗൾഫിൽ നിന്ന് മടങ്ങി പോകുന്നത് എൺപത് ശതമാനം മലയാളികളാണ് ഗൾഫ് അങ്ങനെ തകർന്നു പോയിട്ടൊന്നല്ല ഗൾഫ് ഈസ് ദർ ഗൾഫ് ഇതിന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വരും ഗൾഫ് കൺട്രീസ് ദ ലീഡേഴ്സ് ആർ ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലീഡേഴ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ജി സി സിയിലെ അവര് പറയുന്നില്ല ഇവിടെ നിന്ന് പോകണമെന്ന് പറയണ്ട വല്ല ഒരു ഇല്ല അവര് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ നാഷണലിസ്റ്റ് മാതിരി നോക്കാമെന്ന് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ദീർഘദൃഷ്ടിയുള്ള വിശാലഹൃതരായ ഭരണാധികാരികൾ പറയും ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം വരെ നൽകാനുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ലുലുവിന്റെ സ്റ്റോറുകളിൽ സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള യു എ ഇ ഭരണാധികാരികൾ താൻ അടക്കമുള്ള ഫുഡ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ നടത്തുന്നവരോട് ചോദിച്ച് അക്കാര്യം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം മനുഷ്യന്റെ പ്രാഥമിക ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു സേവനം കൂടിയാണ് രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ മാസ്കും ഗ്ലൗസും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയാണ് ലുലുവിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റുകളെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തരും ഓരോരോ പാഠങ്ങളാണ് മനുഷ്യരാശിക്ക് നൽകുന്നത് സുഖമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ സങ്കടവും ദുഃഖം വരുന്ന സമയത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നുന്നതുമായ വാചകം എഴുതണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട അക്ബർ ചക്രവർത്തിയോട് മറുപടിയായി ബീർബൽ എഴുതിയതാണ് ഇപ്പോഴും ഏറെ പ്രസക്തമെന്നും ഈ കാലവും കടന്നുപോകുമെന്ന വാചകം ഉദ്ധരിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കോവിഡ് കാലം ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാക്കിയില്ല പക്ഷേ റമദാന്റെ അവസാന പത്തിൽ മക്കയിലായിരിക്കണമെന്നത് ആഗ്രഹമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത്തവണ അത് സാധിക്കാത്തതിൽ ദുഃഖമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മനുഷ്യരാശിയുടെ ഭാവി
എന്നാൽ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് തിരികെ എത്തിയ ശിഷ്യൻ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് ഗുരുവിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഭൂതവും വർത്തമാനവും മാത്രമാണ് ശരിയെന്നും ഭാവി എന്തെന്നുള്ളത് പ്രവചിക്കാനാകില്ലെന്നും യൂസഫ് അലി പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തിയാറ് വർഷം മുൻപ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് യൂസഫ് അലി ഇവിടെ എത്തിയത് തന്നെ പിന്തുടർന്നു വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളതും അതുതന്നെയാണ് യൂസഫ് അലി ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ വെൽക്കം അവർ ആത്മാർത്ഥമായി സത്യസന്ധമായി വിശ്വസ്തയോടുകൂടി ചെയ്താൽ യൂസഫ് അലി ആവാം കഠിനാധാനവും സത്യസന്ധതയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യം കാണാൻ സാധിക്കും പ്രതിസന്ധികൾ അതിജീവിക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ കരുത്തനാകുന്നത് എന്നുകൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിച്ചത് ഹെഡ് ഓഫീസായ വൈറ്റ് ടവറിലിരുന്നാണ് നാൽപ്പതോളം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുമായി അദ്ദേഹം സൂം മീഡിയ മജ്ലിസിൽ സംവദിച്ചത് ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചീഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫീസർ നന്ദകുമാർ സൂം മജ്ലിസിൽ ചർച്ചകൾ നിയന്ത്രിച്ചു കോവിഡ് കാലത്ത് യു എ യിലുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് കൈത്താങ് ആവുകയാണ് കെ എസ് ബ്രിഗേഡ് എന്ന നവമാധ്യമ കൂട്ടായ്മ ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷനൊപ്പം ചേർന്നാണ് കെ എസ് ബ്രിഗേഡിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാമൂഹ്യ സേവന രംഗത്ത് ഇതിനകം തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുണ്ട് കെ എസ് ബ്രിഗേഡ് എന്ന നവമാധ്യമ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂട്ടായ്മയുടെ നാലാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചായിരുന്നു ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷന് കിറ്റ് നൽകി കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായത് കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു ബൈറ്റ് ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷന്റെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകാൻ സാധിച്ചതിൽ കൂട്ടായ്മ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തി പച്ചക്കറികളും ധാന്യങ്ങളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും അടങ്ങിയ രണ്ട് ടൺ സാധന കിറ്റാണ് അസോസിയേഷൻ അജിത് കണ്ണൂർ അനന്തൻ ഷിജാദ് ഷൈജു സുധി പ്രസാദ് മുരളി ബഷീർ ലാലി ആന്റണി ഇർഷാദ് സൈമൺ നളിനി സ്മിത തുടങ്ങിയ വിവിധ ജില്ലകളിലുള്ളവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൈമാറിയത് പ്രസിഡന്റ് ഇ പി ജോൺസൺ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വൈ എ റഹീം ജോയിന്റ് ട്രഷറർ ഷാജി ജോൺ ജനറൽ കൺവീനർ ഷിബു ജോൺ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിലാണ് ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് അതിനുശേഷം ഷർജ ഇൻകാസ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിക്കും കിറ്റുകൾ കൈമാറി ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ടുതന്നെ ഷാർജയിലെ നമ്പർ വൺ ഷോപ്പിംഗ് ഡെസ്റ്റിനേഷനായി മാറിയിട്ടുണ്ട് സഫാരി മോൾ ഇദുൽ ഫിത്തറിനോടനുബന്ധിച്ച് ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി നിരവധി പ്രമോഷനുകളും ഓഫറുകളുമാണ് സഫാരി മോൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് സഫാരി ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ ഒന്നാം നിലയിലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റോറിൽ ഗാർമെന്റ്സ് ഫുട്ട്വെയർ ലേഡീസ് ബാഗ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ ബൈ ടു ഗെറ്റ് വൺ ഓഫറാണ് ഈ പെരുന്നാളിന് നമുക്കായി സഫാരി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ടോയ്സ് സ്റ്റേഷനറി തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഓഫറുകൾ സഫാരി നൽകുന്നു ബേക്കറി ഹോട്ട് ഫുഡ് ഗ്രോസറി മത്സ്യമാംസാദികൾ ഓർഗാനിക് വെജിറ്റബിൾസ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും സ്പെഷ്യൽ ഈദ് പ്രമോഷനാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫർണിച്ചറുകൾ ബജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയി തന്നെ നൽകുന്നുണ്ട് സഫാരി ഫർണിച്ചർ സഫാരിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്നാണ് പ്രൊമോഷനുകൾ മുപ്പത് ടൊയോട്ടോ കൊറോള ഒരു കിലോ സ്വർണം പതിനഞ്ച് ടൊയോട്ടോ ഫോർച്യൂണറുകൾ തുടങ്ങിയ വമ്പൻ പ്രൊമോഷനുകൾ ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ തന്നെ സഫാരിയിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞു നിലവിൽ വിൻ ഹാഫ് മില്യൺ ദർഹംസ് പ്രൊമോഷനാണ് സഫാരിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സഫാരി ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും അൻപത് ദർഹംസിന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നവർക്കെല്ലാം റാഫിൾ കൂപ്പൺ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ പ്രതിമാസം ലക്ഷം ദർഹമാണ് ക്യാഷ് പ്രൈസായി നൽകുന്നത് അൻപതിനായിരം ദർഹമാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം രണ്ടാം സമ്മാനം മുപ്പതിനായിരം ദർഹവും മൂന്നാം സമ്മാനം ഇരുപതിനായിരം ദർഹവുമാണ് കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇക്കണോമിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിർദ്ദേശപ്രകാരം നറുക്കെടുപ്പ് മാറ്റിവച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രൊമോഷൻ തുടരുകയാണ് അറേബ്യൻ എക്സ്പ്രസിന്റെ ഈ ആഴ്ചത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഓരോ കാഴ്ചയിലും ഒരു കഥയുണ്ടാകും നിങ്ങളെ കടന്നുപോകുന്ന ഓരോ മുഖങ്ങൾക്കുമുണ്ടാകും ഒരു കഥ പറയാൻ അത്തരം വാർത്തകളും കൊച്ചു കൊച്ചു വിശേഷങ്ങളുമൊക്കെ ലോകമറിയണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ സീറോ ഫൈവ് സീറോ വൺ എയ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ സീറോ ഡബിൾ സെവൻ എന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിലൂടെയോ ദർശന മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എഫ് സെഡ് ഡി അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലൂടെയോ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമ